hamjambo nyote na karibuni. Somo la leo ni kuhusu maneno ya heshima. Marena ana swali. Je, kuna maneno yote ya heshima ambayo unayajua? Tuanze kwa kuangalia sehemu ya kwanza. Tazama picha hii. Picha hapo kando. Wewe unaona nini? Je, unafikiri huyo ni nani? Na anafanya nini? Na ni kwa nini amelala kitandani? Mtu akiugua, wewe utamwambia nini? Au mtu akiwa mgonjwa, wewe utamwambia nini? Tazama picha ya pili. Wewe unaona nini? Mtu akigonga mlangoni, wewe utamwambia nini? Tazama picha ya tatu. Wewe unaona nini? Na mtu akikupa zawadi, wewe utamwambia nini? Tutajibu maswali hayo yote. Tazama sehemu ya pili. Soma habari ifuatayo. Kuna Jonasi na kuna mama. Nitajaribu kuwa wote. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu. Je, umeamkaje? Vizuri. Asante mama. Kiamshakinywa ki tayari. Asante mama. Tumbo linaniuma. Pole mwanangu. Nitakupa dawa. Tafadhali, nipeleke hospitalini. Sawa. Jitayarishe twende. Hayo ni mazungumzo kati ya Jonasi na mama. Tazama maneno ambayo nimeangazia au kusisitiza na alama nyekundu. Kuna asante, pole na tafadhali. Maneno haya tutayaangalia kwa kina. Tuangalie maneno ya heshima ambayo yanatumiwa kila siku. Kuna samahani, samahani ni neno la kuomba radhi. Tafadhali, tafadhali ni tamko la kumuomba mtu hisani fulani. Shukuru, shukuru ni kutoa shukurani. Samehe, samehe ni kuondoa kinyongo moyoni. Asante ni neno la shukurani. Pole ni neno la kumliwaza mtu. Tuangalie mifano katika sentensi unavyotumia maneno haya. Ya kwanza nitawasomea sentensi zifuatazo. Tafadhali nikopeshe shilingi mia moja. Pole sana kwa msiba. Nisamehe sitarudia tena. Asante sana kwa kuniletea sweta. Samahani sana kwa kutojibu ujumbe wako. Kurejelea mifano ambayo nimekupa hapo awali ninatumai kuwa umeelewa jinsi ya kutumia maneno ya heshima. Tutazome zoezi. Tumia maneno haya kujaza pengo. Pole, tafadhali na asante. Zoezi la kwanza. Pengo, nisaidie simu yako. Je, unafikiri jibu hilo ni nini? Ya pili, Pengo kwa kuja. Ya tatu, pengo kwa safari. Ninatumai kuwa saa hii unajua majibu yote na ningependa niandikie katika sehemu ya maoni. Tukiendelea mbele, zoezi la pili. Piga mstari maneno ya heshima au pigia mstari maneno ya heshima. Kuna mazungumzo kati ya Ruthu na mama yake. Ruthu anasema Shikamoo mama. Marahaba Ruthu. Tafadhali mama, naomba unisimulie hadithi. Samahani Ruthu, leo nimechoka sana. Utatazama video fupi ya wanyama. Asante mama. Karibu mtoto wangu. Je, unafikiri ni maneno gani ya heshima ambayo yametumika hapo? Niandikie majibu yako katika sehemu ya maoni kisha nitasahihisha baadaye. Tukirejelea sehemu ya kwanza kabisa ambapo niliwauliza maswali tazama. Mtu akiwa mgonjwa au akiwa anaumwa utamwambia ugua pole. Ugua pole. Naye atakujibu nimeshapoa. Nimeshapoa. Kumaanisha nini? Pole yako imempoza. Yaani amekwisha poa. Angalia picha ya pili. Mtu anapogonga mlangoni. Yeye yuko mlangoni, wewe uko ndani. Mfano 
ndani ya nyumba atasema hudi hudi huku nawe utasema karibu karibu ndani unamkaribisha ndani tazama picha ya tatu unapopewa zawadi cha kwanza mtu usema ni asante na yule amekupa atasema karibu au sikitu natumai kuwa mmeelewa kila kitu na mnaweza sasa kutumia maneno ya heshima asante sana kwa kujiunga nami leo na jiunge nami kila jioni kwa kipindi kipya cha Kiswahili kwa heri